ஜவ்வியர்ஸ் வேர் ஆன் த ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் டே நம்ம வந்து பாஸ்ட் டூ கிளாஸஸ் வந்து நம்ம ப்ரோனவுன்ஸை பற்றி தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அவ்வளோ பார்த்தோம் அந்த ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோனவுன்ஸ் பார்த்தோம் அதில் வந்து சில ரூல்ஸ் இருக்கும் சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கும் நம்ம முதல்ல இது வரைக்கும் பார்த்த ப்ரோனவுன்ஸில் வந்து எக்ஸப்ஷன்ஸ் என்ன ரூல்ஸ் என்னங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அடுத்த ப்ரோனவுனுக்கு நம்ம போனோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு என்ன எக்ஸப்ஷன்ஸு அதாவது சிங்குலர் வர்ற இடத்துல எப்படி வரும் ப்ரோனவுனு ப்ளூரல் வர்ற இடத்துல எப்படி வரணும் அப்படின்னு சொல்லணும் when two nouns when two nouns are connected by and when two nouns are connected by and the pronoun must match to the noun if for example every soldier and every sailor was in his place adavda every soldier idu or noun and every sailor idu or noun rendeyum nam connect panirukom but நம்ம வந்து எவ்ரி சோல்ஜர் அப்படிங்கும்போது நம்ம அந்த இடத்துல வந்து ப்ளூரலாக கூட நம்ம நினைப்போம் பட் எவ்ரி சோல்ஜர் அண்ட் எவ்ரி சைலர் வாஸ் இன் ஹிஸ் பிளேஸ் இன் தேர் பிளேஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதக்கூடாது பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ சிங்குலர் நவுன் ஸோ இதை வந்து நம்ம சிங்குலர் ப்ரோனவுன் தான் நம்ம போடணும் ஸோ வென் டூ நவுன்ஸ் ஆர் கனெக்டட் பை அண்ட் த ப்ரோனவுன் ஷுட் பி ஆஃப் சிங்குலர் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ தேர் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது நிறைய பேர் அந்த இடத்துல வந்து தப்பு பண்ணுறாங்க தேர்ன்னு போடுறாங்க அதே மாதிரி நம்ம வந்து ரெண்டு சிங்குலர் நவுன்ஸ் அதாவது ரெண்டு சிங்குலர் நவுன்ஸு ஆர் எய்தர் நெய்தர் நார் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும் பொழுது செகண்டாக வர நவுனுக்கு மேட்சிங்காக தான் நம்ம ப்ரோனவுன் போடணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர் சோகன் மஸ்ட் டூ ஹிஸ் ஒர்க் எய்தர் ரா ஆர் சோகன் மஸ்ட் டூ ஹிஸ் ஒர்க் அதாவது எய்தர் ஆர் வந்திருக்கு இது ரெண்டுமே சிங்குலர் அதனால இங்கே வந்து நம்ம சிங்குலர் ப்ரோனவுன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அதாவது எய்தர் ஆர் அண்ட் தென் நெய்தர் ராங் ஆர் சோகன் சாரி எய்தர் ராங் நார் சோகன் has done his work either ram nor sohan rendu perume illa engra meaning la has done his work so nama either or use pannum bolude neither nor use pannum bolude and the previous noun la எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சிங்குலர் ப்ரோனவுன் தான் நம்ம போடணும் நம்ம அதை ப்ளூரலாக நினச்சி போடக்கூடாது அதே மாதிரி ஆர் யூஸ் பண்ணுறது எப்படி கலா ஆர் கமலா ஃபர் காட் டு டேக் ஹ புக் ஸோ கலா ஆர் கமலா ஃபர் காட் டு டேக் ஹ புக் ஸோ ரெண்டு சிங்குலர் நவுன்ஸு அண்டோட கனெக்ட் பண்ணும் பொழுது நம்ம வந்து ப்ரோனவுன் வந்து சிங்குலராக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் ரெண்டு ப்ரோனவுன் சாரி ரெண்டு சிங்குலர் நவுன் ரெண்டு சிங்குலர் நவுன் 
with the use of either or neither nor or அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த ப்ரோனவுன் வந்து அந்த ப்ரீவியஸ் நவுனுக்கு மேட்ச் அதாவது அக்ரி பண்ற மாதிரி தான் ப்ரோனவுன் வரணும் ஸோ உங்களுக்கு இது கிளியரா இருக்கும் இந்த ரெண்டு ரூல்ஸ் எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும்னு பிளீஸ் கொஞ்சம் பொறுமையா நீங்க இதை படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க பேசும் பொழுது ஈஸியா இருக்கும் ஸோ ரெண்டு நவுனு கனெக்ட் ஆகும் பொழுது நம்ம சிங்குலர் சிங்குலர் நவுன் ரெண்டு கனெக்ட் ஆகும் போது ப்ரோனவுனும் சிங்குலராக தான் இருக்கும் either or neither nor or ரெண்டு சிங்குலர் நவுன் யூஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த ப்ரீவியஸ் நவுனுக்கு அக்ரி பண்ற மாதிரி தான் நம்ம ப்ரோனவுனை யூஸ் பண்ணணும் சப்போஸ் ப்ளூரல் நவுனும் ப்ளூரல் நவுன் அண்ட் சிங்குலர் நவுன் வந்ததுன்னா நம்ம எப்படி ப்ரோனவுன் யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ளூரல் நவுன் அண்ட் சிங்குலர் நவுன் வந்ததுன்னா எப்படி ப்ரோனவுன் யூஸ் பண்ணணும்னா இந்த செகண்ட் வர நவுனுக்கு மேட்சிங்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வென் ப்ளூரல் நவுன் அண்ட் சிங்குலர் நவுன் வரும் பொழுது அந்த ப்ரோனவுன் வந்து ப்ரீவியஸ் நவுனை தான் ஃபாலோ பண்ணி வரும் எய்தர் த மேனேஜர் எய்தர் த மேனேஜர் nor his assistant either the manager nor his assistant failed in his duty so plural noun varumbodhu either the manager nor his assistant ஃபெயில் இன் ஹிஸ் டியூட்டிங்கும் போது நம்ம இந்த நவுனை தான் ஃபாலோ பண்ணி இந்த ப்ரோனவுனை யூஸ் பண்ணணும் செகண்டாக வர நவுனை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி ப்ரோனவுன் போடணும் ஸோ ப்ளூரல் நவுன்ஸும் சங்குலர் நவுன்ஸும் டுகெதராக வரும் பொழுது நம்ம செகண்டாக வர நவுன் எதுவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம ப்ரோனவுனாக போடணும் சப்போஸ் இது வந்து ரெண்டுமே ப்ளூரலாக இருந்ததுன்னா தென் வி கேன் யூஸ் ஆஸ் ப்ளூரல் தே காட் தயர் புக் அப்படிங்கும் போது தே தயர் ஸோ ரெண்டுமே ப்ளூரலாக இருக்கு ஸோ யூ காட் திஸ் பாயிண்ட் தே காட் தேர் புக்ஸ் ஸோ தே காட் தேர் புக்ஸ் அப்போ ப்ளூரலுக்கு ப்ளூரல் ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை செகண்டாக வர நவுனுக்கு அக்ரி ஆகிற மாதிரி தான் நம்ம பேசும் பொழுது எது முதல்ல வரும் எது ரெண்டாவது வரும்னு நம்மளுக்கு தெரியாது அப்போ மோஸ்ட்லி ஃபஸ்ட் பர்சன் வந்து செகண்டாக தான் போகும் செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன் முன்னாடி வர மாதிரி வரும் சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ அண்ட் ஐ ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து ஐ அண்ட் யூ ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்ல முடியாது யூ அண்ட் ஐ ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் வந்து எப்பவுமே செகண்ட் பிளேஸுக்கு தான் போகும் அதே மாதிரி யூ அண்ட் ஹீ மஸ்ட் கம் டுகெதர் அப்போ இங்கே செகண்ட் பர்சன் ஃபர்ஸ்டில் வருது தேர்ட் பர்சன் செகண்டில் வருது அதே மாதிரி தேர்ட் பர்சனும் ஃபர்ஸ்ட் பர்சனும் வரும் பொழுது நான் வந்து ஐ அண்ட் ஹீனை நான் சொல்ல முடியாது ஹீ அண்ட் ஐ வில் கோ டுகெதர் ஹீ அண்ட் ஐ வில் கோ டுகெதர் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் வரும்போது செகண்டாக தான் வரும் செகண்ட் பர்சன் ஃபர்ஸ்ட் வரும் அதே மாதிரி செகண்ட் வரும் பொழுது செகண்ட் பர்சன் ஃபர்ஸ்டாக வந்து தேர்ட் பர்சன் போகும் அதே மாதிரி ஹீ அண்ட் ஐங்கும் போது ஐ வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு சிங்குலராக இருக்குது அப்போ சிங்குலராக இருக்கும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் வந்து லாஸ்ட்டில் வரும் 
மற்றது எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட்ல வரும் இது புரிஞ்சிருப்பீங்க எங்கேயும் வந்து நீங்க ஐ என் மீ ஐ என் யூ அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது எதிர் எதிர்த்தாப்புல இருக்கிறவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் வரணும் நாம வந்து செகண்ட்ல இருக்கணும் கம்பேர் பண்ணி அதாவது சாரி ரெண்டும் கனெக்ட் பண்ணி பேசும் பொழுது தப்பு பண்ணிடாதீங்க ஐ என் யூன்னு சொல்லாதீங்க ஹி அண்ட் ஐ ஹி அண்ட் யூ அந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க பேசக்கூடாது யூ அண்ட் ஐ எதிரில் இருக்கிறவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீக்கிங் பர்சன் வில் பி த செகண்ட் யூ அண்ட் ஹி மஸ்ட் கம் டுகெதர் ஹி அண்ட் ஐ வில் கோ டுகெதர் ஸோ இது புரிஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் குளூரலா இருந்ததுன்னா இட் வில் கம் இன் த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we and you must come so inge we vand plural and then it is a first person appa plural a irukum bodhu and the first person vand first la dhan varum second third la inda pakkam varum purinjirukku nenikira singular a irundhadna first person last la pogum plural a irundhadna first person ஃபர்ஸ்ட்ல வரும் ஸோ வி அண்ட் யூ மஸ்ட் கம் அதே மாதிரி செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன் ப்ளூரலாக இருந்ததுன்னா ஸோ யூ அண்ட் தே ஹாவ் டு கம் அப்பா தே ப்ளூரல் ஆனால் தேர்ட் பர்சன் ஸோ தேர்ட் பர்சன் ப்ளூரலாக வரும் பொழுது அது செகண்ட் பிளேஸுக்கு போகும் அப்போ செகண்ட் பர்சன் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டில் வரும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு இது கன்ஃபியூஷனாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் இருந்தாலும் நான் இந்த டீச்சிங்கை உங்களுக்கு நான் கீழே கொடுக்குறேன் இந்த டீச்சிங்கை திருப்பி நீங்கள் படித்து பாருங்கள் நிதானமாக படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ப்ளூரல் ஃபஸ்ட் பர்சனாக ஃபஸ்ட்டாக வரும் ப்ளூரல் தேர்ட் பர்சனாக இருந்ததுன்னா அது செகண்டில் போகும் அதே மாதிரி சிங்குலர் நவுன்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பர்சன் செகண்டில் போகும் செகண்ட் பர்சன் தேர்டெல்லாம் ஃபஸ்ட்டில் வரும் ஸோ உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும் இந்த எக்ஸப்ஷன்ஸ் இந்த ரூல்ஸும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இட்ஸ் நாட் டிஃபிகல்ட் இட் இஸ் ஈஸி பட் யூ நீட் லிட்டில் பேஷியன்ஸ் டு கோ த்ரூ ஸோ உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்சிவ் நவுன்ஸும் நான் டீச் பண்ணுனேன் அதில் என்னென்ன ரூல்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதில் ரூல்ஸில் அதில் வந்து நிறைய கிடையாது ரிஃப்ளெக்சிவ் நம்மளில் வந்து கண்டிப்பாக ஆப்ஜெக்டு சாரி சப்ஜெக்டும் ஆப்ஜெக்டும் இருக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிஃப்ளெக்சிவ் நம்மளில் வந்து மை செல்ஃப் வென்ட் தேர் பட் இப்படி சொல்லக்கூடாது மை செல்ஃப் வென் தேர் இது வந்து இப்படி சொல்லக்கூடாது யூ நீட் அ நவுன் ஃபார் திஸ் அப்போ சப்ஜெக்டும் வேணும் ஆப்ஜெக்ட் ஐ மை செல்ஃப் வென் தேர் I myself went there. நீங்க இப்படிதான் சொல்லணும் யூ கேன் நாட் சே மை செல்ஃப் வென்ட் தேர் யுவர் செல்ஃப் சா அப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது யூ நீட் அன் சப்ஜெக்ட் யூ நீட் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ ஐ மை செல்ஃப் வென்ட் தேர் இப்படிதான் சொல்லணும் அதே மாதிரி ரிஃப்ளெக்சிவ் நவுனில் வந்து டிரான்சிட்டிவ் வேர்பு வந்து இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்பாகவும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஆப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் இல்லைன்னாலுமே இட் இஸ் செட் டு பி ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் கேன் பி கன்சிடர்ட் அஸ் அ இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்பு உங்களுக்கு வாட் இஸ் இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்புங்கிறது உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸில் நான் சொல்லிக் கொடுத்த வேர்பில் ஒன்றும் இல்லை ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிறதும் இல்லாததும் சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேட்ஸ் பேட்ஸ்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் பேட்ஸ் வெல் ஹைட் themselves in daytime in daytime is a one the transitive bats will hide themselves in daytime is when i pray read it now bats will hide in daytime because na ye pre solrena its nature பேட்ஸ் வந்து பகல வராது நைட்ல தான் வெளியில வரும் அதை வந்து அவங்களே போய் ஒழிஞ்சிக்கிறது இல்லை அதோட நேச்சர் அதனால தான் டிரான்சிட்டிவ் வேர்பாவும் கன்சிடர் பண்றோம் இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்பாவும் நம்ம கன்சிடர் பண்றோம் ஸோ பேட்ஸ் வில் ஹைட் தெம் செல்ஃப் இன் டே டைம் அதை வந்து நம்ம பேட்ஸ் வில் ஹைட் இன் டே டைம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ ரெஃப்ளெக்சிவ் ப்ரோனவுல வந்து உங்களுக்கு ரூல்ஸும் கண்டிஷன்ஸும் நிறைய கிடையாது 
ஒரு சப்ஜெக்டும் இருக்கணும் ஆப்ஜெக்டும் இருக்கணும் அதாவது மை செல்ஃப் வென் தேர்னு சொல்லாம ஐ மை செல்ஃப் வென் தேர் அந்த மாதிரி தான் நம்ம சொல்லணும் அதே மாதிரி இங்கேயும் நீங்க டிரான்சிட்டிவ் வேர்பை இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்பாகவும் கன்சிடர் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம ப்ரோனவுன்ஸில் வந்து என்னென்ன ரூல்ஸுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ரெண்டு நவுன்ஸ் ஜாயின் பண்ணும்போது ஸோ இதை திருப்பி கோத்ரூ பண்ணுங்க நான் இதுக்கு கீழே உங்களுக்கு எப்படி ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருக்கேன் நானே இது கண்டுபிடி அதாவது எப்படி இந்த எய்தர் ஆர் நெய்தர் நார் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் கொடுத்துருப்பேன் ப்ளீஸ் கோ த்ரூ தட் அண்ட் ட்ரை டு ஃபில் அப் பை யுவர் செல்ஃப் ஸோ தட் வீல் திங்க் தட் யூ ஹாவ் அண்டர்ஸ்டூட் திஸ் பார்ட் ஆஃப் த லெசன் எனி டவுட்ஸ் ப்ளீஸ் கம் டு அஸ் வி வில் கிளியர் யூ தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்